ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਰੈਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਬਾਲ ਟੂ ਆਈ ਬਾਲ ਟੂ 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 ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਸ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਵਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1959 ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਇਨ ਲਾਈ ਜਾਂ ਮੌਸੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਿਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਯੂ ਐਸ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਿਊਜ਼ਸ ਚਾਈਨਾ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਟਿੰਗ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸੀਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦ
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਇਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਪਟਲੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲੇਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਦਾ 90ਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਡੀਨ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਨਮੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇੜ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੋਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਨਾਰਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਖਾਈ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ 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 ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਛੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ 18% ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ D10 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸੇਤੋਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਚੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਗਰ ਜਾਂ ਵੀਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਸਟ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕੰਤਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਸਕੂਲਸ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ 71 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੂਮ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਬਰੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਨ ਵੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਚ ਗਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ AFP ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਆਰਡਰਡ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਫੰਡਡ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਕੰਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਲੰਬੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ ਆਨ ਥਰਸਡੇ ਦ ਡੀਲ ਸਾਈਨਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਨ ਫੰਡਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਐਂਡ ਵਾਸ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਚਾਈਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਾਈ ਜਪਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਕੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੋਟਾ ਬਾਇਆ ਰਾਜਾ ਪਕਸਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਟੋਲਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੂ
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਂਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਸ਼ੁਰੀ ਬਗਲ ਮੇ ਸ਼ੁਰੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰ